aniversário é sinônimo de festa, sinônimo de alegria. Tenho certeza que a Associação do Brilhão está radiando de alegria e comemorar mais um ano. Mas a certeza maior ainda é de que o prefeito Marcel é uma das pessoas que está mais feliz por ver muitos sonhos realizados e ser o protagonista do momento da história tão linda que a está passando. Marcel, mais aniversário, tudo beleza, né? Olha, Demir, como você bem disse, muita alegria, felicidade de todos nós, Chateau Brandense. Como você falou, eu acho que sou uma das pessoas mais felizes de Assis Atobriand. Acima de tudo, muito honrado de ser prefeito, um orgulho enorme de ser o gestor desse município, um município tão próspero, um município que dá uma demonstração de solidariedade num evento desse, né? vendendo todos os convites. Lógico, um pouquinho né, assim, triste, porque nós não conseguimos fazer o nosso evento, o nosso desfile cívico com a da chuva, mas nós vamos fazer numa nova oportunidade. Conseguimos trazer o nosso deputado Sérgio Souza, né, a remodelação da avenida, né, isso mostra o compromisso que o Sérgio tem com a nossa cidade, o quanto nós estamos dedicados em fazer a transformação da vida das pessoas aqui do nosso município. E um final de semana né, de muita confraternização entre nós, setobrandenses, e até algumas pessoas de fora do município com as festividades, com algumas inaugurações e hoje aqui no Centro de Eventos de Niqueleto, né, com essa solidariedade da sociedade setobrandense com o Hospital Beneficente Moacir Miqueleto. Né, todo o recurso arrecadado para o hospital, uma festa que demonstra o carinho que a população tem com essa entidade beneficente, né, que vem transformando a vida do nosso povo, melhorando a qualidade de saúde pública da nossa cidade. Né, são dezenas de milhares de pessoas que já passaram dentro do hospital e nada mais bonito para a gente brindar do que fazer essa confraternização solidária ao hospital com esse almoço aqui beneficente. Então, muito feliz, agradeço sempre, Ademir, a sua colaboração, a sua participação. Você que conhece a história de Assistia né, sabe contar todos os detalhes que o município já passou, da nossa trajetória e aonde nós chegamos. Né, um momento ímpar da nossa cidade, né, a cidade crescendo, a autoestima do nosso povo cada vez melhorando e a qualidade de, de, de serviço público que nós estamos demonstrando à nossa comunidade. Então, estou muito feliz, sou apaixonado por essa cidade, amo esse município, e como disse eu mais uma vez, uma honra ser prefeito da nossa cidade, um orgulho enorme, vou dar sempre o meu máximo para a gente continuar fazendo o melhor para o nosso município. Essa revitalização foi muito importante, porque a CIS, os números demonstraram que nós crescemos muito na logística municipal, veículos, motos, isso cresceu demais. Nós tínhamos que fazer uma mudança na avenida. O entroncamento que estava tendo da maneira que estava, estava prejudicando os comerciantes, falta de vagas, a baixa circulação da logística ali de trânsito e a gente precisava mudar. E a gente conseguiu, né, com uma emenda que era ainda do meu saudoso pai, o Sérgio conseguiu segurar, é, é, fazer o um empenho desse, desse recurso, nós fizemos uma contrapartida e conseguimos dar uma cara nova, uma logística melhor, mais vagas e a gente fez um paisagismo diferenciado, deixamos algumas grandes árvores lá que são símbolo do nosso município e eu acho que mudou e mudou para melhor, a logística melhorou, são duas pistas né, com, com as faixas e a gente agora começa a ter uma cara nova né, do centro de Assis e uma cara nova para melhor e com tudo isso que vai acontecer no nosso município, nessas transformações, nessa área de industrial, mais gente virá e a gente precisa entrar nesse novo, nessa nova era. Outras ruas do nosso município que estão em torno da avenida vão ter que ser mexidas. Isso é normal, as cidades mudam, elas têm que se adequar à realidade é, que nós estamos tendo hoje. Então, não tivemos a oportunidade de ter o desfile, mas tenho certeza que nós vamos provocar uma nova data. Mas o que interessa é isso que você disse. A avenida está pronta, a logística está andando, a cidade está bonita, os comerciantes estão felizes porque a obra está finalizada e entregue para a nossa sociedade e para aqueles que transitam passando por a Ciatobriã. Então, feliz né? e com a certeza que aquilo que nós colocamos no papel virou realidade e está dando certo. Todas as entidades, as atividades, atividades de vários setores, do terceiro setor, a CIS está sendo hoje a referência estadual. Então, atividades estaduais que a CIS virou o palco, virou o centro das atenções. E hoje mesmo, Ademir, nós estamos tendo na área esportiva o maior evento de tiro prático da história do Paraná em Assis. Mais de 250 atletas né, que estão hoje fazendo esse evento paranaense 
que Assis é a sede e é o melhor local para se fazer. Então Assis está virando protagonistas em várias atividades e isso é bom para nós. Hoje mesmo são 250 atletas que vieram de fora, que tá estão aí no hotel do nosso município, que estão vindo consumir aqui, que estão gastando é, nas, no, no nosso comércio, esse setor brilhante, que estão levando a boa imagem de Assis para os seus municípios. E é isso que a gente quer, fazer de Assis uma cidade de referência, uma cidade que possa abrir as portas para tudo o que for possível e a gente poder, de portas abertas, a nossa morada amiga, né, se sentir acolhido com todo esse povo que está vindo da região. A sua mensagem à família da Cidade do Mulher pelos 51 anos? Olha, primeiro um carinho, né, dizer a toda a população que nós estamos passando por uma transformação. Nós teremos muitas coisas boas ainda para acontecer na nossa cidade. Mas o que eu peço, o meu sentimento, é que a população continue amando essa cidade, continue defendendo esse município, que a gente possa ter unidade e maturidade para que a gente juntos, a sociedade e o poder público, caminhando juntos, a gente conseguir por velocidade e transformar com cada vez mais mais rapidez a vida das pessoas. A qualidade de vida de Assis Chateaubriand, do povo Chateaubriand, está mudando, está mudando para melhor. Eu tenho certeza que o futuro de Assis é muito próspero. Será uma das melhores cidades para se viver no Brasil. Só depende de nós, de união, de força e de defender e amar esse solo abençoado que Deus nos deu. Então, meu sentimento de muita gratidão à nossa cidade. Eu que sou filho desse chão, amo essa terra. Pode ter a certeza que vou continuar dando a minha contribuição todos os dias para melhorar a vida das pessoas. E que Deus possa abençoar né, toda a nossa população e parabéns a CIS pelos seus 51 anos de emancipação política.